अनिश्चित প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বো সহ আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আর দেশে ফিরবেন কিনা এমন প্রশ্নও তুলেছেন বিএনপি নেতারা এর জবাবে বলেছেন বেগম জিয়া অবশ্যই দেশে ফিরবেন আগামী দিনের আন্দোলনেও নেতৃত্ব দেবেন রাজনীতির মাঝে নির্বাচনী উত্তাপ নিয়ে আজ কথা বলবো একাত্ম সংযোগ এবং আমাদের একাত্ম সংযোগের অতিথি হয়ে আজ এসেছেন অ্যাডভোকেট সৈয়দ মজিম হোসেন আলাল যুগ্ম মহাসচিব বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি আছেন অসীম কুমার উকিল সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং আছেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাঠুয়ারি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা জাতীয় পার্টি সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি একাত্তর সংস্কৃতি এবং দর্শক আপনারাও আছেন আপনারা আমাদের মতামত জানাতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন প্রথম প্রশ্ন নিয়ে মজিম হোসেন আল্লাহ আপনার কাছে প্রথমে আসতে চাই তা হচ্ছে প্রায় তিন দিন পরে আসলে একরকম একটা রিয়েকশন পাওয়া গেলো বিএনপির পক্ষ থেকে নির্বাচনী নির্বাচন কমিশন থেকে যে রোডম্যাপটি দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে নীল নকশার কথাটি বলা হয়েছে কি কারণে আপনারা মনে করছেন যে এটি আসলে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট নয় বা আসলে কোনোভাবে এটি সম্ভব হবে না আপনাকে ধন্যবাদ আমার সঙ্গে সম্মানিত আলোচকবৃন্দ যারা আছেন তারা এবং দর্শক শ্রোতা একাত্তরের সবাইকে অভিনন্দন বিএনপির পক্ষ থেকে আমি সরাসরি যদি আপনার কথার উত্তর দেই তাহলে বলতে হবে এমনটা করে যে রোড ম্যাপ ঠিক আছে ওনারা দিয়েছেন ভালো কথা কিন্তু এর এই রোডটা ম্যাপের মধ্যে যে রোডটা সেই রোডটা কি হাইওয়ে নাকি ফিডার রোড নাকি ক্রস রোড নাকি ইউলুপের কোনো একটা রোডের সঙ্গে সংযুক্ত এটা বোঝার অনেক বিষয় রয়ে গেছে বোঝার বিষয় রয়েছে এই কারণে যে এখন অবধি গত তিন চার বছর ধরে আমরা দেখছি শুধু আওয়ামী লীগ এবং চোদ্দ দলীয় জোটের মিত্ররা ছাড়া আর কেউ গণমানুষের কাছে গিয়ে কোনো কর্মসূচি পালন করতে পারছে না বাধা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে আর একটু বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে সরকারের সঙ্গে থাকা জাতীয় পার্টির যারা আছেন তারা এছাড়া ঘরের মধ্যে বসে আলাপ আলোচনা করা সেখানেও বাধা দেওয়া হয়েছে মাত্র কয়েকদিন আগে বি চৌধুরী আসম আব্দুর রফ সহ যারা তাদেরকে বাধা দেওয়া হয়েছে বিএনপির মহাসচিব ত্রাণ দিতে গেছেন একটা নির্দোষ কর্মসূচি সেখানে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত গাড়ি ভাঙচুর থেকে শুরু করে সব কিছু করা হয়েছে ইফতারের প্রোগ্রামগুলো আমরা ঢাকায় ঠিকমতো করতে পেরেছি তাও দু তিনটি বাধা দেওয়া হয়েছে দু তিন জায়গায় এবং এই ইফতার আমরা থানা এবং জেলা পর্যায়ে আমাদের হিসাব অনুযায়ী শতকরা তেতাল্লিশ ভাগ জায়গায় আমরা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি প্রশাসন কর্তৃক জি তাই আর উল্টো দিকে শাসক দলের প্রধান যিনি তিনি থেকে শুরু করে শাসক দলের সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যরা নেতৃবৃন্দরা সারা দেশ চষে বেড়াচ্ছেন এবং নৌকায় ভোট চাচ্ছেন অর্থাৎ তারা নির্বাচনী কর্মকাণ্ড অনেক আগেই শুরু করে দিয়েছেন রোডম্যাপ ঘোষণার অপেক্ষায় তারা থাকেননি এখন রোডম্যাপটা ঘোষণা করা হলো ঠিক আছে বাট এই রোডম্যাপটের সাবস্টেন্সটা কি এখানে যে কথাগুলো বলা হয়েছে দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি এবং ফুললি রুটিন ওয়ার্ক অফ এ ইলেকশন কমিশন তাদের রুটিন ওয়ার্কটা তো সাধারণ মানুষের এত ফলো করে প্রচার করার প্রয়োজন নেই এটা তো তাদের কাজের মধ্যে থেকেই আমরা জানতে পারবো তারা কোথায় যাচ্ছেন কি করছেন তখন প্রয়োজনে আপত্তি দেওয়ার থাকলে সহযোগিতা করার থাকলে বিএনপি সেটা দিতে প্রস্তুত এটা আমরা আগেই অঙ্গীকার করেছি এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবেই কিন্তু আমরা টোয়েন্টি থার্টি ভিশন প্রকাশ করেছি নির্বাচনে আমরা যাব সে কথাটাও আমরা বারবার বলছি কিন্তু বলছি এই কথাটা যে যে সরকারটি তখন হবে সেই সরকারের আদলটি হবে এমন যেখানে পার্টিজান কোনো ইন্টারেস্ট থাকবে না নির্বাচন কমিশনের উপর কারণ গত কালকেও আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগের অত্যন্ত সিনিয়র নেতা আমাদের শ্রদ্ধ জনাব তোফায়াল আহমেদ সাহেব বলেছেন নাসিম সাহেব তো বারবার বলেই যাচ্ছেন যে বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচন হবে শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন আমরা করব নির্বাচন কমিশন সেখানে সহায়তা করবেন কিন্তু সংবিধান এবং আরপিও যেটা সেখানে বলা আছে নির্বাচন করবে নির্বাচন কমিশন সরকার সেখানে সহযোগিতা করতে বাধ্য কিন্তু ওনারা বলছেন উল্টাটা এই সব কারণে আমরা আশঙ্কিত যে সাধারণ মানুষ ভোটের ব্যাপারে প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে অনেক আগে থেকে জি আর বিএনপিও নির্বাচনে তাদের ভোটাররা বা তাদের সমর্থকরা যাতে ভোট কেন্দ্রে এসে ভোট দিতে পারেন সে প্রত্যাশা নিয়ে আছে 
কিন্তু এত আগে থেকে যদি সকল প্রকারের গণসংযোগ এমনকি ঘরের মধ্যে বসেও আলাপ আলোচনায় বাধা দেয়া হয় আরেকটি দলকে অবাধে সুযোগ দেয়া হয় তারা রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে ক্রমাগত চালিয়ে যাচ্ছেন তাহলে তো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বা পথ যেটা বলেন এই পথে খানাখন্দ তৈরি হয়ে গেছে অনেক আগে থেকে জি এখানে আবার ফিরবো আপনার কাছে অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে তারা মেরামত করবে আমি ফিরবো আপনার কাছে অসম কুমার উকিল যে প্রসঙ্গগুলো তুললেন মজিম হোসেন আলাল এবং আপনারা বলছেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বাস্তব সম্মত কিভাবে বাস্তব সম্মত বলছেন আর কেনই বা তারা এই অভিযোগগুলো তুলছেন কারণ তারা তো মানে বহুদিন যাবত অভিযোগ করে আসছেন তাদেরকে কোনো রকম সভা সমাবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না আপনাকে ধন্যবাদ মানে সামগ্রিকভাবে দেশে একটি নির্বাচনমুখী আবহাওয়া বিরাজ করছে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে শুরু করে পেশা যে বিষয় সর্বস্তরের মানুষের মাঝে যার এই ধারাবাহিকতায় নির্বাচন কমিশন তাদের নির্বাচনী পথ নকশা ঘোষণা করেছে দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছিল উনত্রিশে জানুয়ারি দুই হাজার চোদ্দো সংবিধান অনুযায়ী দুই হাজার উনিশ সালের আঠাশে জানুয়ারির পূর্বে এই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেই লক্ষ্যে সবাই কাজ করে যাচ্ছে নির্বাচনের সামগ্রিক বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রেখে আজ থেকে ধরুন আঠারো মাস পরে নির্বাচন হতে পারে উনিশ মাস পরে হতে পারে সত্তর মাস পরে হতে পারে নির্বাচন কমিশনের মূল লক্ষ্যই থাকবে একটি অবাধ সুস্থ নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সেই লক্ষ্যে তারা রোডম্যাপটুকু ঘোষণা করেছে যেখানে সাতটি অবশ্য করণীয় বিষয়গুলিকে তারা হাইলাইট করেছে সাতটি পয়েন্ট যেমন আইনি কাঠামো পর্যালোচনা ও সংস্কার এরকম সাতটি কাঠামো যা নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় যা নির্বাচনের অনেকগুলো বিষয় আবার সেখানে উল্লেখ হয়নি এ নিয়ে অনেক কথা চলছে না সাতটি তাদের দৃষ্টিক্ষণ থেকে সাতটি বিষয় তারা এখানে করেছে এজেন্ডা হিসাবে দিয়েছে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলাপ আলোচনা করবে যারা স্টেক হোল্ডার যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে চল্লিশটি নিবন্ধিত দল এর বাইরেও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ আরও নিবন্ধিত হতে পারে না হ্যাঁ না সেই সুযোগও আছে নিবন্ধিত দলের কথা বলেন তো চল্লিশটি নিবন্ধিত আছে এরা এবং এর বাইরেও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে কথা বলবে যাহা তারা দিয়েছে তারা করণীয় হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়েছে আর বাইরে আলোচনা করা যাবে না তা না অবশ্যই আলোচনা করা যাবে আলোচনা করার জন্য জায়গাগুলিকে উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং সেই বিষয়টুকু সামনে রেখেই যারা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার পালা বদলে বিশ্বাসী তারা অংশগ্রহণ করবে সেটি প্রত্যাশা এর মধ্য থেকে অনেকের অনেক কথা আসছে বিএনপি আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এর পূর্বেও তারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এখানে আমরা যখন বলছি পথ নকশা তখন তারা বলছে নীল নকশা আসলে এই আমাদের বন্ধুবর আলাল ভাই একটু কথা বলেছে যে ঘরের বিষয়ে ঘরের ভিতরে বসে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস আমরা যারা দেখেছি আপনি সহ আমরা এখানে যারা আলাপ আলোচনা করছি আমরাও কিন্তু পঁচাত্তর উত্তর ছাত্র রাজনীতিতে হাতে করে নিয়ে আমরা এখানে এসেছি আমাদের এটাই ছিল সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন সেই আন্দোলন একসময় রূপান্তরিত হয়েছে আমার ভোট আমি দেবো যাকে খুশি তাকে দেবো ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতার পালা বদল হবে সেই প্রক্রিয়ায় আমরা নব্বই সালে সর্বদলীয় ছাত্রকে গঠন করেছিলাম স্বৈরাচারী সরকার প্রথম হতে হয়েছিল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ক্ষমতার পালা বদল শুরু হয়েছে একটি জায়গায় অন্তত আমরা আস্তে আনতে পেরেছি যে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতার পালা বদল হবে সেই ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ব্যর্থ ঘটনার চেষ্টা করা হয়েছে ওয়ান ইলেভেনের হিংস্র থাবাও পড়েছে সাধারণ মানুষ প্রতিরোধ করে তুলেছে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে ক্ষমতার পালা বদল হয়েছে সেক্ষেত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কতটুকু শক্তিশালী করতে পেরেছি সমস্ত কাঠামোগুলির দুর্বলতা আমরা কাটে উঠতে পেরেছি কিন্তু আলোচনাটা করা যাবে কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ব্যতি রেখে অন্য কোনো প্রক্রিয়ার কথা বলা হলে আমাদের ঘর পরা ঘরে সুদূর আমাদের চিন্তা থাকে একেবারেই একমত কিন্তু তারপরও আপনার কাছে যে প্রশ্নটা আসলে জানছে যখন বাস্তবসম্মত বলছেন অন্যদিকে একেবারে সুধী মহল থেকে পাশাপাশি যারা বিশেষজ্ঞ তারাও এগুলো বিশ্লেষণ করে বলছেন যে দুটো বিষয় একেবারে অনুপস্থিত এই রোড ম্যাপের মধ্যে যা কিনা একটি হচ্ছে গিয়ে কালো টাকা অন্যটি হচ্ছে গিয়ে আপনার পেশি শক্তি যে এই দুটোর বিষয় আসেনি বাস্তব সম্মত তাহলে কিভাবে হচ্ছে কারণ একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ অবাধ অর্থবহ নির্বাচন হবার জন্য এই দুটোর বিষয় থাকা খুবই জরুরি এবং কিভাবে কি হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে অতি অবশ্যই অতি অবশ্যই জরুরি দরকার এবং কালো টাকার প্রভাবই পেশি শক্তির প্রভাবটাও আসে 
এই জায়গাগুলি আমাদের রাজনীতিতে খুব মানে একটা পরিচিত শব্দ আকে ধরেন মানে নির্বাচনে আরো বেশি হ্যাঁ অবশ্যই নির্বাচনে অবশ্যই টাকার প্রভাব তো থাকে তারপর কালো টাকার প্রভাব আরো বেশি থাকে ওই কালো টাকার প্রভাবের হাত ধরে পেশি শক্তিগুলি আসা যাওয়া করে সেই ক্ষেত্রটা আমাদের সকলে মিলে দাঁড়িয়ে নিষ্কণ্ঠক করতে হবে এটা আমাদের আশু করণীয় না হলে গণতান্ত্রিক কাঠামো কখনোই শক্তিশালী বৃত্তির উপর দাঁড় করানো যাবে না সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা যাবে না সেই কথাটা কেউ বলছে না এটা ওদের দিক থেকে একটা করণীয় বিষয়গুলো চিহ্নিত করে সব সপক্ষে দিয়ে আলোচনার সুবিধার্থে আমি আজকে সাতটা পয়েন্ট দিয়েছি বলেই আপনি বলতে পারছেন যে এই পয়েন্টটা আসেনি অবশ্যই পয়েন্টটা নিয়ে যে কেউ আলোচনা করতে পারবে এবং আলোচনা যে করেছে আমার আহ্বান থাকবে নিবন্ধিত দলগুলো যারা আলোচনায় যাবে আর বাইরেও যারা আলোচনা যাবে এরা আলোচনা শেষ করে এসে প্রেস কনফারেন্স করে বলবে যে আমরা কালো টাকার কথা বলেছি আমি একটা দুর্বলতার কথা বলি আর কি ধরেন অতি সম্প্রতি ঋণ খেলাফিদের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে হ্যাঁ বাংলাদেশের ঋণ খেলাফি ঋণ খেলাফির থেকে কিন্তু কালো টাকা এই বিষয়গুলি পারস্পরিক সম্পর্কিত আমরা ঋণ খেলাফির যারা তাদের নামগুলি চিহ্নিত করে একটি সামাজিক একটি রাজনৈতিক একটি আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার সকল পর্যায় থেকে এটা ঋণ খেলাফি ব্যাংক দিয়েছে ব্যাংক দিয়েছে বলে চিৎকার করে না যে এই একশোটা লোক ঋণ খেলাফি এদের ব্যাপারে জনসচেতনতাকে শুরু করে গণপ্রতিরোধ করে তোলা দরকার ব্যাংক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে কথা বলা দরকার শিক্ষাঙ্গনে এর উপর লেখাপড়া করা দরকার মিডিয়াতে এর ব্যাপারে কথা বলা দরকার যে এই ঋণ খেলাফি ব্যক্তিটা এইগুলি করছে কী করে সেটা কতটুকু সম্ভব কতটুকু আগাতে পারছি কেন পারছি না আজকে আমি যখন মিডিয়াতে বসে কথা বলছি একজন ঋণ খেলাফের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা সম্ভব কি না কারণ তারা স্পন্সার যারা ঋণ খেলাপি এটা বাংলাদেশের রাজনীতি না বাংলাদেশের সমাজ জীবনে বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি প্রতিবন্ধক এই কালো টাকা তার মানে এটুকু কি আসলে আমরা বুঝতে পারি যে ওই সংলাপের আগ পর্যন্ত যতগুলো ফাঁক আছে সেই ফাঁকগুলো নিয়ে আসলে রাজনৈতিক দল কিছু বলবে না বিশেষজ্ঞরা বলতে থাকবে না না তারপরে যদি আমরা বলবো না আপনি বলছেন আমি আপনার সাথে একমত হচ্ছি আমি অবশ্যই জায়গাটাকে অ্যাড্রেস করতে চাই শুধু শুধু একেবারে ঢালাও ভাবে বাস্তব সম্মত বলে আমি এক দিক থেকে একেবারে নিয়ে নকশা বললাম মাঝখান থেকে ব্যারিস্টার শামিম হাজার পাটরি আপনার কাছে যদি আসি मीटिंग करते प्राइमिस्टर প্রাইম মিনিস্টার যদি বলেন আগে তো সংসদ ভেঙে দিতেন এখন আইনে হবে তো সংসদ ভেঙে দেওয়া লাগে না উনি বলবেন নির্বাচন করবেন সেটা উনি তিন মাস পরে বলতে পারেন দেড় বছর পরে বলতে পারেন রোডম্যাপ দেখে মনে হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আঠারো ডিসেম্বরের আগে ইয়া করতে বলবেন না নির্বাচন মানে করতে কল করবেন না সেটা তাদের একটা অবশ্যই গাইডলাইন থাকবে আর আমি যেটা মনে করি খানাখন্দহীন খানাখন্দ নির্বাচন করলে তো এই কাজগুলো করতেই হবে ভোটার তালিকা শুদ্ধ করতে হবে এর বাইরে খুব বেশি এক্সেপশনাল কিছু এখানে আছে বলে আমার মনে হয় এবং লেভেল প্লেইং ফিল্ডের যে কথাটি বলা আছে সেটি মানে স্পষ্ট করে ইসি থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে 90 দিনের আগ পর্যন্ত তফসিল ঘোষণার আগে তার কোনো রোল করার কিছু করা সম্ভব নেই সেটি আসলে সরকারের ক্ষেত্রে কোনো রকম কোনো বিষয় করা যায় डेफिनेटलि जाए कि उदाहरण एन दीते चाहिए दादा असीम दाजे कथागुलो अत्यंत श्रुति मधुर एमटाई हवा उचित क्यों वास्तव में कि तेना अतीते कम कर मागुरा करी 
তারপরে ঢাকায় আমরা মিরপুর তেজগাঁও রমনায় করেছি আর আওয়ামী লীগ যেটা করেছে ৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যালট বাক্স ছিনতাই থেকে শুরু করে সাতটি না আটটি না দশটি রশিদ ইঞ্জিনিয়ার নির্বাচিত হয়েছেন সেখানে মোস্তাক সাহেবকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে মেজর জলিল বরিশাল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন তাকে বাদ দিয়ে হরনাথ বাইনকে ঘোষণা করা হয়েছে ডক্টর আজাহার উদ্দিন সাহেব আজকের প্রধানমন্ত্রীর যিনি তার পিতা আমাদের শ্রদ্ধ নেতা মরহুম শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এই জন্য হেলিকপ্টারে করে তার ঢাকায় এনে বত্রিশ নম্বরে তাকে বসিয়ে রেখে তারপর সেখানে নির্বাচন করা হয়েছে করে সেখানে আজকের প্রধানমন্ত্রীর পিতা আমাদের শ্রদ্ধ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সেখানে বিজয়ী হয়েছেন তো বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে জাতীয় রাজনীতিতে নির্বাচনের সমস্ত কলুষিত অধ্যায়গুলো যেগুলো বাংলাদেশের মানুষ জানত না চুয়ান্নতে যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচন জয়লাভের নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে সত্তরের নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে যে এই আওয়ামী লীগ স্বাধীন দেশে ক্ষমতায় এলো এই নির্বাচনী ব্যবস্থাটা পুরোপুরি পাল্টে গেল এখানে বিএনপি একদম ধোয়া সাফ সুতরো এক কথা কিন্তু আমি বলছি না বিএনপি শাসন আমলেও কিছু ঘটনা হয়েছে কিন্তু তুলনা করলে বিএনপিটা হচ্ছে বিন্দু আর এটা হচ্ছে একটা মহাসমুদ্র কারণ আমরা দুই হাজার চোদ্দোর নির্বাচন তারপরে পরবর্তী স্থানীয় সরকারগুলোর নির্বাচনে আমরা দেখেছি আওয়ামী শিশু লীগের ভোটাররাও ভোট দিয়েছে তেরো চোদ্দ বছরের ছেলেরা ঘুরে ঘুরে ভোট দিয়েছে আপনাদের মিডিয়ার কল্যাণে আমরা দেখেছি তেরোটি থেকে সতেরোটি করে এক একজনে ভোট দিয়েছে ডে নাইট ভোট হয়েছে রাত ডে নাইট ক্রিকেটের মতো রাতের বেলা ব্যালট বাক্স ঢুকানো হয়েছে নৌকায় সিল মেরে সকালবেলা গণনা করা হয়েছে আবার টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের মতো তিন ঘন্টায় ভোট শেষ হয়ে গেছে আটটায় ভোট শুরু এগারোটায় শেষ সুতরাং আশঙ্কা তো জাগতেই পারে আর তার মধ্যে আরও যেটা সংযুক্ত হয়েছে ইলেকশন কমিশন ইটস সেলফ ইজ ভেরি কন্ট্রাডিক্টরি টিল নাও কীভাবে আপনাকে আমি বলি এই প্রধান নির্বাচন কমিশনার পনেরো থেকে বিশ দিন আগে ঘোষণা দিয়েছিলেন ইভিএম পদ্ধতি আমরা বাদ দিয়েছি ইভিএম আর হবে না আগামী নির্বাচন তিনি আবার নতুন করে রোডম্যাপের সময় বললেন ইভিএম নিয়ে আলোচনা হবে আমরা বাদ দিইনি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে ইলেকশন কমিশন চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছিলেন চারজন নির্বাচন কমিশনারকে দায়িত্ব দিয়ে যে আপনার দায়িত্ব এই আপনার এই আপনার এই সেখানে নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদারের দায়িত্ব ছিল নিয়োগ পদোন্নতি পদায়ন এইগুলো পর্যবেক্ষণ করা কিন্তু সেখানে তাকে না জানিয়ে অফিস থেকে শতাধিক নির্বাচনী কর্মকর্তাকে নিয়োগ পদায়ন এবং পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে তো এই যে ইটস সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি এটা এটাকে যদি আপনি এক পাশে রাখেন না আমি শেষ করে দিচ্ছি না দশ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড এইটাকে যদি আপনি এক পাশে রাখেন আর এক পাশে যদি এইভাবে নিয়ে আসেন যে ইলেকশন কমিশনের যেটা স্বামী হাজার পাটোয়ারি বলছে আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই সংসদ বহাল থাকবে জাতীয় পতাকে নিয়ে মন্ত্রীরা ঘুরবে এখানেই তো মাঠটা অসমতল হয়ে রয়েছে যদিও সাংবিধানিক কারণে কিন্তু সংবিধানের বাইরেও কিছু ইথিক্যাল ব্যাপার আছে সেটি কতটুকু সম্ভব কিভাবে সম্ভব না সম্ভব চাই ফোনটি নিয়ে নি সম্ভব আপনাকে আমি বলি ফোনটা ফোনটা একটু দর্শক দর্শক ভাই একটু থাকেন আমি ভুলে যাব ফোনটা হলো নির্বাচন কমিশনের সাধারণত তিনটি রোল থাকে একটা হলো কনস্টিটিউশনাল একটা হচ্ছে আপনার টেকনিক্যাল একটা হচ্ছে ইথিক্যাল এই অতি সম্প্রতি আমি বেশি বড় দেশের উদাহরণে যাব না নেপালে রাজতন্ত্রের পতন হয়েছে রাজতন্ত্রের পতন হওয়ার পরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে সেখানে যে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে সে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পঁয়তাল্লিশ দিনে নব্বইটি সভা করেছেন স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে নব্বইটি দিনে দুটি করে করে সেখানে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে আজকে নেপালে গণতন্ত্রের সুবাতাস বইছে তো ইথিকালি তো এই নির্বাচন কমিশনার যদি একটি কথা বলতেন স্বামী যেটা কথাটি বলছে সেই কথাটি সূত্র ধরে বলছে শুধু একটি কথা বলতেন যে নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা কিংবা নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কোন সরকারের অধীনে হবে এগুলো রাজনৈতিক দলগুলো মিলে আলোচনা করে ঠিক করবে তাহলে তার এত বড় প্রশ্ন জাগত না সেটা না করে উনি বললেন সরকারই এটা নির্ধারণ করবে এবং উনি আরও বললেন যে বর্তমান সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সম্ভব বলে আমরা মনে করি খুব সময় তো ফোনটি কেটে গেছে আপনি চেষ্টা করুন নিশ্চয়ই আমরা আবার আপনাকে নিতে পারবো তবে বিরতি সময় গেছে আর অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে নিশ্চয়ই আমাদের সাথেই থাকবেন সংযোগ 
আরো একবার এবং আমরা যে বিষয়ে ছিলাম সেখানে আবার ফিরে যেতে চাই যে নির্বাচন কমিশন আসলে কতটুকু কি করতে পারে সেই রোড ম্যাপটি কতটুকু ভালো হলো কি হলো না হলো তা নিয়ে অনেকগুলো কথা হলো কিন্তু যে জায়গাটিতে সংবাদ মাধ্যমগুলো বেশি বলছে যে যত না বিএনপি নির্বাচন কমিশনের রোড ম্যাপ নিয়ে কথা বলছে তার চেয়ে বেশি আসলে বলছেন যে ওই সময় নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকারের বিষয়টি নিয়ে কিন্তু আমরা দেখলাম যে সহায়ক সরকারের রূপরেখাটি রোজারিদের পরে আসার একটি কথা ছিল সেটি এলো না এবং বর্তমানে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালদেজিও দেশের বাইরে আছেন সব কিছু মিলিয়ে এই রূপরেখা কপি আসবে এবং সহায়ক সরকার যে বিষয়টি বলছেন তা নির্বাচন কমিশন কিভাবে মানে ইম্পোজ করতে পারে বা সেখানে তাদের কি ভূমিকাটি থাকবে তা যদি একটু বুঝি জি আপনাকে ধন্যবাদ এ প্রসঙ্গে আমি একটি নতুন শব্দ যোগ করতে চাই আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি সরাসরি যাব সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের আগামী যে প্রত্যাশিত নির্বাচন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সেই নির্বাচনটা চ্যালেঞ্জটা কিন্তু নির্বাচন কমিশনের না চ্যালেঞ্জটা কিন্তু সরকারের কারণ সংবিধান পরিবর্তন হয়ে ইতিমধ্যে এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে নির্বাচনের সরকারের ম্যাচিউর পিরিয়ডের নব্বই দিন আগে যদি নির্বাচন হয় এক পক্ষ সংসদ সদস্য থাকবেন মন্ত্রী থাকবেন পতাকা নিয়ে তারা প্রচারণা চালাবেন আর এক পক্ষকে এখন যেভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে সেভাবে প্রশাসন কর্তৃক বাধা দেওয়া হবে সেখানে নির্বাচন কমিশনের রোলটা কতটুকু পালন করতে দিবে সরকার এই জন্য সরকারের জন্য এটা প্রথম চ্যালেঞ্জ দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে সরকার যেভাবে অনেক আগে সকল রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে প্রচারণায় নেমে গেছেন তারা কিন্তু প্রচারণায় অনেকখানে এগিয়ে আছেন এটা ব্যালেন্স করার সুবিধা বিরোধী দলকে দেওয়া হবে কি না সেটাও একটা প্রশ্ন এই জন্যই আমরা বলছি যে নন পার্টিজান পার্টি ইন্টারে যাদের থাকবে না সেরকম একটি সরকার এটা আমি জানি না রূপরেখাটা কীভাবে হবে আর বেগম খালেদে যে লন্ডন গিয়েছেন তাতে কোনো বিষয় না ইনফরমেশন টেকনোলজির এই বর্তমান বিশ্বে এগুলো প্রকাশ করা প্রচার করা কিংবা কোনো মুখপত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা সেটাও কোনো আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না সে জায়গাটা আমরা যেটা চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি যে আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী আছেন তিনি ওই সময়টায় দায়িত্ব পালনে থাকবেন না যে কোনো একটা বিকল্প পদ্ধতি বের করতে হবে দ্যাট ইজ দ্য ফোকাল পয়েন্ট জি তারপরে এই সঙ্গে আনুষাঙ্গিক অন্য অন্য আরও শর্তগুলো সেখানে থাকবে আমরা দেখেছি এখানে এর আগেও যে সংবিধানের বর্তমান সংবিধান যে অবস্থায় আছে সেখানেও কিন্তু ব্যর্থ অনেক রকম ঘটেছে যেমন অপরিবর্তনীয় অসংশোধনযোগ্য একটি সেকশন আমি বলি সেভেন বি সাতের খ সেখানে বলা আছে যে জোরপূর্বক রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করলে দ্যাট মিন্স মিলিটারি কুকে বোঝানো হয়েছে করলে পরে তার রাষ্ট্রদ্রোহ এবং তার সর্বোচ্চ শাস্তি এই যাবজ্জীবন বা মৃত্যুদণ্ড বাট আয়রনিকালি আওয়ামী লীগ হ্যাজ ডান দিস আওয়ামী লীগ হ্যাজ ভায়োলেটেড দিস সেকশন কীভাবে আমি বলি সাতের খ যদি অপরিবর্তন এবং অসংশোধনযোগ্য হয় সেখানে আরেকটি সাবসেকশনে বলা আছে সাথের ক্ষয়ের একটি সাবসেকশনে যে কেউ বা কোনো গোষ্ঠী যদি এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে অনুমোদন দেন মার্জনা করেন কিংবা অনুসমর্থন করেন তারাও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন জি তাহলে আওয়ামী লীগ যে ইন্ডেমনিটি দিয়ে দিল মইনুদ্দিন সরকার ফখরুদ্দিনকে সেভেন বি অলরেডি ভায়োলেট করা হয়েছে বর্তমানে দেশে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিদ্যমান অর্থাৎ রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক শক্তি ও অগণতান্ত্রিক প্রভাব আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি এই অবস্থায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষে অবাধ নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা সম্ভব কিনা আর একটি কথা হলো নির্বাচনের সরকার এখানে পর গুরুত্বপূর্ণ নয় আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি যদি অপশক্তির কবল থেকে মুক্ত হতে না পারে তাহলে নির্বাচন কোনো ভালো ফল দেশে তিনি থাকবে না সরকার কাছে আমার একটি পক্ষ নির্বাচনের আগে দলীয় কোনো দল নির্বাচন করতে পারবেন কিনা জি দর্শক অনেক ধন্যবাদ অসীম কুমার গুলো আপনার কাছে চলে আসতেছি রাজবাড়ির বিপ্লবের বিপ্লবী প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে দিয়ে শুরু করে খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন ভাই আবার আপনার জানার জন্য আপনাদের দলের যে আভ্যন্তরীণ সংকট অবশ্যই নিরসনের কাজ চলছে আপনি নিজেও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে খেয়াল করে থাকবেন আমাদের সাধারণ সম্পাদক মাননীয় মন্ত্রী জনাব বাইদুল কাদের মানে প্রতিটি দিনে এই ব্যাপারে কাজ করছেন আমরা আশা করছি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর্বে আমাদের দলের ভিতরকার যে সংকটগুলি আছে এগুলি নিরসন করতে পারব আর আপনি যথার্থই ধরেছেন নির্বাচনকালীন সরকার কিংবা দলগুলির সামগ্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ এর মাঝে যে সংকটগুলি বিরাজমান আমাদের 
যে ধর্মাস্থ রাজনীতির আবর্তে আবর্তিত বাংলাদেশ সেখানে কি ঘিরে যে জায়গাগুলি সেই জায়গাগুলি আসলে আমাদের অ্যাড্রেস করা দরকার কথা বলা দরকার এই জায়গাগুলি আমরা এই এমন একটি বিষয় নিয়ে হঠাৎ করে আটকা পড়ছি যে অন্য বিষয়গুলোকে যেতেই পারছি না নির্বাচন প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণের অন্যান্য বিষয়গুলো যেতে পারছি না আপনি বলছিলেন যে অনেকগুলি প্রস্তুত ছুরি দিয়েছে ভাই আলাল जनप्रियता चैलेंज कर मैं विषय अनियम रेफारेंस टाइम एक अंग संगठन शिशु किशोर लीग तरा भोट दिखे अवश्य कथा बार सूझ थकते हैं मैं कथागुलिमन इम एर बेपारे से दिन पथ नक्शा घोषणार प्रकाले जनईक्य सांबा प्रश्न छोड़ इम थे क्या से इलेक्शन कमिशनर इन्हें जो आलोचना है आलोचना होते ही पे इटा उन्नी निजे दिक्कत अपनी निजे प्रेस कन्फारेंस अनेक अनेक प्रश्न थके इम आगे सी एस सी इटा बीएनप दिक्कत के ना कर खूब स्वाभाविक भाव विषयगुल आलाप आलोचना एस আমরা একদম আমি মোটা দাগে যে কথাটা বলতে চাই আগামী দিনের নির্বাচন হবে একটি সকল দলের অংশগ্রহণে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন জি কিন্তু পাশাপাশি সরকারের যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের কথা আপনি বললেন যে যেহেতু ক্ষমতায় আছেন সে কারণে প্রচারণায় এক রকম নেমে যেতে পেরেছে আওয়ামী লীগ কিন্তু বিএনপি এখনো অভিযোগ তুলছেন এর সামনে বসে আছেন উনি উনি বলছেন শুধু অভিযোগ করুন আপনারাই তো দেখাচ্ছেন যে আমরা বাধা প্রাপ্ত হচ্ছি মিডিয়াই দেখাচ্ছে কি করবে না না এটা সরকারি দলের কিছু তো সুবিধা আছে अस्वीकार कर राजनीति सरकारी दल एडभान्टेज आते जमीन एडभान्टेज आज तो किसान लिमिटेशन आज दायित्व नहीं कथा बोलते हे प्रधान तो सरकारी दल दायित्व सरकार दायित्व प्रधान अस्वीकार करा कि कर्मफल तो भोग करते हैं मामलाटा देवा सारा बांगलेश जो जला पोड़ा अग्नि सन्तरा से मामला गुले सारा देश সেই মামলাগুলি কেউ মোকাবেলা করবে না আমি ডিউ রেসপেক্ট টু অল বিএনপির চেয়ারপারসনও মামলাতে যেতে চাচ্ছেন না অসুস্থতার কথা বলছেন অসুস্থতার কথা বলে তিনি বিদেশ যাচ্ছেন লম্বা সময় অসুস্থতার কথা বলে বলছি এই জন্যই যে উনি যখন এখানে উপস্থিত হতে পারছেন না অনুপস্থিত থাকছেন তখন বলা হয়েছে অসুস্থতা এখন চিকিৎসার জন্য গেছেন আমিও দোয়া করি উনি চিকিৎসা হোক হ্যাঁ কিন্তু যখন বলা হচ্ছে যে বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান না তারেক রহমান সাহেব উনি অসুস্থতার কারণে চিকিৎসাধীন আছে কিন্তু ওনার বিএনপির চেয়ারপারসনের লন্ডন উপস্থিতি গাড়ি ড্রাইভ করে তারেক রহমান সাহেব নিয়ে যাওয়া আমরা টিভিতে দেখে তো কখনো মনে হয় নিজে উনি কোনো অসুস্থতা আছে আমি নিশ্চয়ই কথা বলবো তার আগে যদি আমি একটু শামিম হাদার পাটরে আপনার কাছে বুঝে নেই যে সরকার যে চ্যালেঞ্জের কথা বলছেন মজিম হোসেন আলাল আপনিও কি তার সাথে একমত কিনা না একটা তো আছে এই এখন একটা ইউনিক ফিচার হচ্ছে যে কখনো 2018 সালে বা 19 সালে ইলেকশন হয় এত আগে প্রচলন আমরা কখনো দেখিনি এই প্রথম দেখলাম মানে এটাও কেন আমার খুব কোশ্চেন জায়গা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই ওপেনলি ভোট চাচ্ছেন সব জায়গায় এটা অন্যায় কিছু না আপনি গণতন্ত্র করে রাজনীতি করলে ভোট চাবেন কিন্তু অনেক আগে কেন এটা একটা প্রশ্ন আর একটা জিনিস আমাদের দর্শক খুব ভালো একটা কথা বলেছে সাম্প্রদায়িকতা আওয়ামী লীগের আমলে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাবে বিএনপির পক্ষ থেকেও কিন্তু যখন মানে নির্বাচনী প্রচারণাটা আসলে শুরু হয়েছে আনুষ্ঠানিকভাবে কারণ চেয়ারপারসন কে আমরা দেখলাম যে গাজীপুরের একটি भारत जरा राजनीति घृणा 
and আরেক হচ্ছে those who think যারা চিন্তা করে ঘৃণা করে তাদের মধ্যে ওনার মতে আছে হচ্ছে আরএসএস বিজেপি আরএসএস হিটলারের ভক্ত হিটলার এবং মুসলিমের ভক্ত শিবসেনা হিন্দুত্বতা এটা হিন্দু রাষ্ট্র গড়ার ব্যাপারে এদের বেশ আগ্রহ আছে এবং এই অংশটা শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছে আমার পার্সোনাল ইন্টারেস্ট আমি দেখেছি যে এরা কখন পপুলার হলো ইন্দিরা গান্ধী যখন মানে ইমার্জেন্সি দিলেন মানে ভারত থেকে একটা অনুদার সিস্টেম যখন চলল দুই বছর লক্ষ লক্ষ লোক জেলে ছিল জয়নারায়ণ সাহেব জেলে ছিলেন জয়নারায়ণ নেহরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীকে ছোটোবেলায় কোলে নিয়ে আদর করতেন জয়নারায়ণ যখন অ্যারেস্ট হলেন উনি অবাক হয়ে গেছেন যে ইন্দিরা গান্ধী প্রাইম মিনিস্টার থাকা পরে তাকে অ্যারেস্ট হতে হচ্ছে তো ওই সময় কিন্তু সুশাসনের সুতীব্র অভাবে গণতন্ত্রের অভাবে এই গোষ্ঠীগুলোর দিকে মানুষ ধাবিত হওয়া শুরু করলো এই যে শুরু করেছে পরবর্তীতে তারা দেশ শাসন করেছে এবং নরেন্দ্র মোদী সাহেব চারবার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং উনি কিন্তু আর এস এসের খুব অ্যাক্টিভ সদস্য একদম বাই হার্ট অ্যাক্টিভ সদস্য মুখ্যমন্ত্রী থাকা গেলে বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছে কিন্তু এখানে একটা কোয়েশ্চেনেবল একটা জিনিস আছে এই নরেন্দ্র মোদী প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার পরে আবার পিকে মতো মুভি থেকে বলছে যে ভারতের যে ধর্মান্ধতা আছে বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে পিকে মুভিতে সেটা দেখা গেছে যে মুভিটা খুব বিতর্কিত হিন্দু ধর্মাবলী কাছে আবার উনি নিজেই বলছেন যে গরু রক্ষার জন্য মানুষ হত্যা আমরা কোনোভাবে বরদাস্ত করবো না অর্থাৎ একটা গণতান্ত্রিক ধারার কারণে সেখানে আবার উগ্রপন্থী হয়েও আপনি উগ্রপন্থী হতে পারছেন না যখন আপনি চেয়ারে বসতেছেন বাংলাদেশে আবার এরকম কোনো ব্যারিয়ার নেই যে কারণে এখানে যখন সাম্প্রদায়িক রাজনীতিটা রাইস করবে আইকন সংকট যখন রাজনীতি দেখা যাচ্ছে তখন মানুষ কিন্তু অটোমেটিক এই সাম্প্রদায়িক আদর্শিক রাজনীতির দিকে চলে যাবে ভিতরে ভিতরে আফগানিস্তানেও কিন্তু আল কায়দা এই কারণে পপুলার হয়েছিল गुरुपूर्ण की बेगम खालदेजे जो फिर आसबें तक कि सहायक सरकार रूपरेखा आसबिना अथवा सिनियर वाइस चेयरमैन जिन्हें आज तारेक रहमान तर परामर्श विषय आनते गेन कि ना कोकम को बैठक है कि ना से विषय तो खूब ही स्वाभाविक आपके राजनीतिविद एवं विचारक दुई श्रेणी मानुषरा যেখানে যান সেখানেই তাদের কর্মকাণ্ড থাকে ইভেন ইন দিয়ার ওয়াশরুম একমাত্র তারা প্রশাসনের এবং অন্য অন্য ক্যাডারের লোকদের ডাক্তার সাহেবদের কিন্তু ওই সমস্যাটা নেই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবদের এই দুই শ্রেণীর লোকরা যেখানে যান যে কারণে অনেক সময় দুষ্টুমি করে অনেকে বলেন যে ঢেকি স্বর্গে গেলে ও ধান বানে তো এক হলো মা গেছেন ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এবং নিজের চিকিৎসার জন্য আর এক হলো বিএনপির এক নম্বর শীর্ষ নেতা এবং দুই নম্বর শীর্ষ নেতা দুজন কার সাক্ষাৎ দুজনের সাক্ষাৎকার হচ্ছে সেখানে তো রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আগামী নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হবে এটাই তো স্বাভাবিক এবং এটাই শতসিদ্ধ এটা হতেই পারে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক এবং তার পরবর্তী ফলশ্রুতিতে আপনি যে কথাগুলো বলেছেন সে প্রসঙ্গে একটা পরিষ্কার চিত্র হয়তো আমরা অচিরিয়ে পেয়ে যাব জি অসম্ভব কিছু না এটাকে আমি অস্বীকারও করি না কিন্তু আমার বিষয়টা হচ্ছে যে ওই যে কথাটা আমি বলেছি যে চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে সরকারের অসীম দত্ত অত্যন্ত চমৎকার হয়ে বলেছেন যে মানি মাসেল এই সম্পর্কে ইলেকশন কমিশনের কোনো কিছু বক্তব্য নাই মানি মাসেল আজকে কোন দিকে মাসেল তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি আমাদের উপর নিপীড়ন নির্যাতন বাদ দেন যুক্তরাজ্যের সর্বশেষ যে রিপোর্ট স্টেট ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট বাংলাদেশের উপরে সরকারের বিরাগ ভাজন হলেই তার কোনো সুরক্ষা থাকে না বিরাগ ভাজন হলেই হয় সমালোচনাকারীও না বিরোধী দলও না তার অনেকগুলো উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন বলার সময় আমার কাছে নাই এক দ্বিতীয় হচ্ছে যে এই যে কুইক রেন্টাল থেকে এই যে ব্যাংক থেকে তেরোই জুলাই আপনাদের একাত্তর টিভি দিয়ে বলেছেন সর্বশেষ সংযোজন অর্থ লুটপাটের কৃষি ব্যাংক নিরীহ ব্যাংক শুধুমাত্র কৃষকদের জন্য সেখান থেকে সাতশো তেষট্টি কোটি এগারো লক্ষ টাকা লোপাট হয়েছে কৃষি ব্যাংকের কর্মকর্তা এবং অসাধু গ্রাহকদের যোগ সদস্যে আর তিরিশ হাজার কৃষকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তিরিশ হাজার টাকা করে তারা নিয়ে দুই লক্ষ কৃষকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে 
তিরিশ হাজার টাকা করে তারা লোন নিচ্ছেন সেটা দিতে পারছেন না এই কারণে অথচ ঋণ খেলাফিদের যে কথাটি দাদা বলেছেন মূল ঋণ খেলাফিদের থেকে রিশিডিউল করে নবায়ন করে আওয়ামী লীগের সমর্থকদেরকে একটা সুগার কোটের লেভেলের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে সুতরাং মানি মাসেল কিন্তু তাদের কাছেই থাকছে তাদের কাছেই থাকছে তার অর্থ সমতল হচ্ছে না বাকি চার বছর নয় মাস তাদের বেতন দেওয়ার দরকার কি তাদের কাজ করে নিব দরকারটা কি আগে থেকে যদি কথা না বলে খুব ছোট্ট করে একটু জিজ্ঞেস করিনি তা হচ্ছে বেগম খালেজিয়া ফিরে এলে কি আসলে সহায়ক সরকার রূপরেখাটি জাতি পেতে যাচ্ছে আমরা অপেক্ষায় থাকি ইনশাল্লাহ জাতীয় তো প্রত্যাশা করছি অনেক ধন্যবাদ অসীম কুমার রুখুল আপনার কাছে চলে আসি এবং আপনাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বেগম খালেদা যে আদৌ আসলে ফিরবেন কিনা আপনার এই আলাল ভাই আলাল কিন্তু একটা কথা বলেছে যে আইটি যুগে দাঁড়িয়ে সহায়ক সরকারের রূপরেখার মধ্যে এসেও পড়তে পারে ফাইনাল করার মধ্য দিয়ে এসেও পড়তে পারে এটা নাও আবার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের হেডকোয়ার্টার লন্ডন এই বিষয়টা বিবেচনা রেখে আমাদের অগ্রসর হতে হবে অনেক কিছু আছে আবার এটিও ঠিক স্বাভাবিক সরকার আর নির্বাচনকালীন সরকারের একটি পার্থক্য থাকবেই তবে সবকিছুই সংবিধানসম্মত ভাবে সবকিছুই সকলকে নিয়েই হবে আমরা একটা সুন্দর নির্বাচনের প্রত্যাশা করছি সংবিধান এখন মূল সিনেমা হলের মালিকানা নিয়ে চেয়ে গিয়ে যে সংবিধান পরিবর্তন নয় চাকরি ফেরত চাইতে গেলে সংবিধান পরিবর্তন হয় মানে সেই কি জনগণ চাইলে তো অবশ্যই সংবিধান সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সমস্ত জনগোষ্ঠীরই প্রতিফলন সংবিধান আবার যদি সমস্ত জনগোষ্ঠী চায় তাহলে তো প্রতিফলন হবে সমস্ত জনগোষ্ঠী চাইলে অবশ্যই যে কোনো সমস্ত সংবিধান সংবিধান মানের ভাষা বোঝে করার চেষ্টা করেন জনগণ দেখুন এখানে বৈশালী কিন্তু এই ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটা সেই সময় ফার্স্ট ক্যাটাগরি গভর্নমেন্ট করা হলো সাহেব संविधान अनुजी रूपरेखा दीबे कि संविधान अनुजाई पक्षिगत कठिन कारण उदाहरण दिए उदेष्टा पदे शीर्ष नेतृबंद संविधान मेरे जिन संविधान तो आवी ना चले तो परिवर्तन होना एबसुलूट मेजरिटी पार्लामेंट तो तेज़ आप तो अन्न को परिवर्तन करते पर ये कि गैप रही गए तब बेगम जियाार विदेशे जावा नहीं एक कथा बी मामलार शेषे पर बेगम जी विदेशे ग আমি বলবো না উনি ফেরত আসবেন না এই ধরনের কিছু না কিন্তু তাকে সরকার যেতে দেওয়ার পথে কিন্তু বাধা দেয়নি এটাও কিন্তু একটা কম্প্রোমাইজেরই সাইন এখান থেকেও আমরা বলতে পারি যে কিছু একটা ভবিষ্যতে ভালো কিছু হতে পারে একটা উদারত দুই দলকেই হতে হবে আমরা বাধা থাকে বাধা থাকে কোনো সময় দেওয়া হয় বেগম খালেদা জিয়াই কিন্তু একাগারের সময় দেশের বাইরে যাননি তার ছেলেদেরকে চরম নির্যাতনের পরেও কিন্তু আজকের যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু কয়েকবার গিয়েছেন এবং আরেকটি কথা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করার চেষ্টা করছেন এক দেশ ফিরেছেন ভেরি পার্টিনেন্ট আমার 5 সেকেন্ড লাগবে জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী একটি দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ সেখানে সুষ্ঠু নির্বাচনের সংজ্ঞ হচ্ছে ওই সনদ অনুযায়ী যে সুষ্ঠু নির্বাচন বলতে নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং ফলাফল ঘোষণা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না দেখতে হবে অংশ গ্রহণকারী দলগুলো এবং প্রার্থীরা উৎসাহ সহকারে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এবং পুরোটাই সময় দিকে তাকে দিতে হচ্ছে যে আগামীতে সরকারও চাচ্ছে বিএনপি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা সুন্দর ফলাফল দিক সেই আলোচনার পরে যে দুয়ারটি খুললো সেটি আসলে কত কার্যকর হবে তা দেখার জন্য এখন অপেক্ষা দর্শক নিশ্চয় আপনারা থাকবেন আমাদের সাথে ভালো থাকবেন এবং একাত্তরই থাকবেন